これが30年代に出たエミュール・デ・フールの本だけどこれ夜中の9時に仕込んだ状態の写真ですでパトロンが深夜2時半に起きてきたらこの生地がここまでミキサーボールいっぱいまで発酵して、まあ、2倍になってるからこれもう分割できるわけですでこっからここまで5時間半パトロンはちゃんと5時間半寝てるわけですこんな合理的な製法ないですよで5時間半ちゃんとパトロンも睡眠時間確保できてなおかつバケット生地も美味しくなってるはずだからこれに出会ってから俺は1930年代バゲットっていうふうに勝手に名付けたんだけど、えー、ここの本部に書いてあるのは「パート・バタルド」って書いてあってこれはまあ吸水が柔らかすぎない生地硬すぎない生地っていうことですで生イストが 0.45% でポアンタージュ第一発酵が5時間半っていうっていうかまあ今でも日本は3時間な標準的な発酵時間でしたけども戦前は5時間半も発酵を取ってたわけです発酵時間が長ければうまいパンになる1930年代バゲットのオートリーズを取りますまあ、通常は、えー、この後水とモルトで回すところですが30分以上のオートリーズを取りたいんでここに塩も加えておきますバゲットを作るときに、えー、生地の腰だけを追っかけるんじゃなくて腰と足のバランスが大事なんですけどもそのバランスを出すためにもオートリーズは長い時間かけてやった方が有利になってくるとまあ私は考えてますだから、まあ、時間の都合さえつけば30分以上取る方がいい生地ができやすいと思ってますでその場合には30分以上置く場合には必ず今言ったように塩を添加してオートリーズを取ってくださいで塩を入れると、えー、オートリーズの効果としては遅くはなるんですけども最終的には長時間オートリーズタイムを取っておけばそっちの方がいい生地になると思ってますミキサーから1回開けなきゃいけなかったりして、まあ、面倒くさい、えー、面があるかもしれませんけども効果はやっぱりそれなりに出てくれるはずですオートリーズ4時間取ったあと、えー、オートリーズ後の仕込みをやります、えー、オートリーズ中の生地がまあ、冷たかったんでイーストは念のため溶かしますこれまあ自分の感覚なんですけど握った時の手応え反発力まあもちろん硬さによっても違ってはくるけどもミキシングの最初の頃とは明らかに握った時の反発力が違ってきてきるでもう一つはこうやって、まあ、膜を膜が薄くなるかどうかを見るやり方はあるわけですけどその前にミキサーが回ってる段階で生地を握って判断するっていうのは、まあ、3時間発酵のバゲットだったらもうちょっと薄くってもいいんですけどもこれは長時間になるんで。まあ、これくらいの膜のつながり方で止めますこれから15度のところに保管して一晩で翌朝一回パンチをします多分ここのこのでかい晩中でまあ8分目ぐらいまで発酵するはずなんですねでそういう若い状態で一回パンチをしておいてその後この面ぐらいまで来た段階で分割しますでバゲットだから少し、まあ、楕円形に表面を張らすだけでいいこんなとこ手突っ込んだ手粉っていうのはあの
生地に嫌がられないように手に粉をまぶしておいて扱うで綺麗な方の面を見つけてそれが表面にくるようにこういう芯メタリー上下左右上下あの同じ形になるように揃えながら大きく表面に出たガスは叩いてこう,こうやると生地は傷めてるあの点じゃなくて面で。で棚心っていうのはもともとこういうアーチだからこの状態で叩いてやればこうやったら生地は傷めてるでも全体を大きくガス抜いてるのは傷めてないから、うん、傷めてい,いない状態でもた叩くとダメだっていう格好つけた職人がそのメディアでもてはやされてるから叩いただけで俺は悪者扱いになる。でも焼けたパン見ればこうやってすくい上げてまたここで貼らしてやるその時もうこう指あのポイントにならないように面でで今度上からかぶせてきて戻しながらここで貼らしてやるこの時もだから貼らねえで基本形をここで作ってやったらもう一回くるっとここで貼らしてやるこ,これもう貼ってきてるでしょここでまあ少し押さえてこれをもう一回くるっとかぶせて戻しながらここでもう貼ってやるこういう動作が必要なのそれを真ん中一回押さえをやったらあとはずらしながらこれ今ねこうやってるでしょこれずっと生地触っちゃってるじゃんこれはただ伸ばそうとしてるだけね。腹らしてない腹らすっていうのはこうこの三足でブリッジになってないと生地がこう潰れちゃうから上から押さえちゃうでベタベタしてるから粉があるところにスタンプして乗せてごらんこれここの形でもうすでにあのここがちょっと細くなっちゃってるだから分割丸めからもう成形が始まってると思わなきゃいけないんですここのボリュームがないと真ん中がへこんだパンになっちゃうだからこういうのやりにくいんだよね分割丸めの時にきちっと綺麗な形にしてやるで少しめくりながらここでもう張ってるでしょで上が張ってくると白くなるでしょ生地は。こここ貼ってるでしょこっちがそしたらここでもう一回あこうやってくっついたら粉があるところでスタンプしてやってあとこのこの動きこの角度をつけてここでこうやってこれ貼ってるでしょこうやったら緩んでいくだけでこれ生地がイヤイヤしてるね。生地が嫌がらないようにこういうふうなこのストロークで表面を張らしてやる綿棒をさっき彼女がやったのはこうやったから綿棒が動いてる綿棒動かないようにこ,うこれはこっち向きの力がかかってるから張っ,ってるわけ締めてるっていうか。これただずらしてるだけだけどだけどこっち向きの力を入れてるから綿棒は回転しないまあ30年代バケットは。今の,あの3時間ポアンタージュよりはやっぱり長いから長ければ当然風味が良くなるっていうふうに思ってますだから塩も、えー、わざと1割減らして 1.8% のベーカーズパーセントでやってます
その風味があれば塩は2パーなくてもいいということですねでディレクトのパンストレート法のパンが生まれた頃のパリの記録では 1.5% の塩から始まったそうです、まあ、それは多分だから長い発酵時間の時だったと思うんだけどまあ、クラムは白すぎないですね酸化がどんどん進んでいくとだいぶ白くなっていっちゃう、まあ、クリームホワイトに仕上がってると思うんで必要以上に酸化が進んでないっていう証拠ですねこれはまあちゃんと縦に伸びてくれてるっていう気泡が上に伸びているっていうことですねこれ下火がきちっと効いてる釜でバゲットの冷たい生地が乗っかって一気にその気泡が上に伸びてるっていうのはあんまいいパンではありますけど、ね、そのい,いい状態で生地が育っていればここは、まあ、あの輝いて見えるっていうことですねこういう気泡膜の内側があのキラキラしてるっていうのは白いパンは贅沢な白い小麦粉でしょ白い小麦粉は単価も高くなるし、うんまあ、昔からセレブな人金持ちが白いパンを食べ貧乏人は黒いパンを食べて今はインテリゲンチャーの金持ちが黒いパンを食べ貧乏人は白いパンを食べてでも白いパンの方がパンの美味しさはまあ出てくるパンの美味しさっていうかバゲットっていうのは、うんまあ、全粒粉に比べれば白い小麦粉なわけで白い小麦粉でこそイーストの繊細な発酵の香りが強,あの強調できるわけここにタイプ100とか入れたらもう発酵の香りなんかすっ飛んでっちゃう粉の穀物臭しか出てこないで,でフランスのバゲットは足していいのは時間だけなんですよ塩以外に足してはいけないのバゲットって引き算のパンなの副材料に関してはだから粉も余計な黒っぽい粉は引き算してタイプ55ぐらいその飲み込んだ後にもうここにバゲットの風味が残ってると思うんだけどパンに余韻が残る方が俺はいいと思ってこの辺にまだ幸せ感が漂ってるよっていうような<笑>どうですか<笑>漂ってない